ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மாடலஸ் காஸ் எக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே கொடுத்துருக்கிற லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் பை டூ ப்ளஸ் பை எப்போதுமே லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் ஏ நம்பர் டூ ப்ளஸ் தி சேம் நம்பர் தட் இஸ் இந்த ஃபார்மில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஆடா ஈவனானு செக் பண்ணிடணும் பிகாஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா பி என்னோட வேல்யூ சீரோவாக மாறிடும் ஸோ ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனில் ஏ நாட் டம் ஏன் டம் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் சப்போஸ் கொடுத்துருக்குற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஆடு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா ஏ நாட்டுக்கு வேல்யூ அண்டு ஏ என் ரெண்டு வேல்யூவும் சீரோ ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் பி என் மட்டும் கண்டுபிடிச்சாலே போதும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஆடா ஈவனானு செக் பண்ணிடலாம் இது எப்படி செக் பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கணும் தென் இதில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் மைனஸ் எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இதோட வேல்யூவும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி கிடச்சிதுன்னா கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஆடு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் நீங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு மாடலஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டாக வேல்யூ காஸ் டீட்டாக தான் ஸோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ காஸ் எக்ஸ் தான் ஓகே ஸோ நீங்கள் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனாலும் நமக்கு சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் கிடச்சிருக்குது தட் இஸ் மாடலஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் இது வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ நம்ம இமீடியட்டாக பிஎன்னுக்கு வேல்யூ சீரோனு போட்டுடலாம் ஸோ ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் பை டூ ப்ளஸ் அமேஷன் ஆஃப் ஏஎன் காஸ் என் எக்ஸ் இங்கே பிஎன் சீரோனால நெக்ஸ்ட் டேம் இங்கே கிடையாது ஓகேவா இதில் ஏ நாட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது ஏஎன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் அண்ட் கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் ஈவனாக இருக்கிறதுனால இந்த ஒன் பை ஃபை இது எப்படி மாறிடும்னா டூ பை ஃபை இன்டகரல் சீரோ டூ பை அப்படி மாறிடும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலா தான் எழுதணும்னு கிடையாது யூஸ்வலாக நீங்கள் ஃபோர் இயர் சீரீஸுக்கு ஃபார்முலா எழுதுவீங்க இல்லையா தட் இஸ் ஏ நாட்டோட ஃபார்முலா ஒன் பை ஃபை இன்டகரல் மைனஸ் பை டூ ப்ளஸ் பை நீ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏ நாட் ஏன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாலும் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கிற சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ நாட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இது தான் ஏ நாட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை அடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதில் பாருங்கள் நமக்கு ஒரு மாடலர் சிம்பிள் இருக்குது இந்த மாடலஸை ரிமூவ் பண்ணுனா தான் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா அண்ட் எந்த ஒரு வேல்யூக்கும் மாடலஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் நமக்கு அதுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ப்ளஸ் எக்ஸும் வரும் மைனஸ் எக்ஸும் வரும் ப்ளஸ் எக்ஸ் எப்போ வரும்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சீரோவாக இருந்தால் ப்ளஸ் எக்ஸ் சப்போஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ லெஸ் தான் சீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா மாடலஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேவா இதே போல் தான் மாடலஸ் காஸ் எக்ஸ் இதுக்கும் ரெண்டு வேல்யூ உண்டு ஒன்று வந்துட்டு ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இப்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டர்வல் பாருங்கள் சீரோ டு பை இந்த இன்டர்வலில் மாடலஸ் காஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸா மைனஸ் காஸ் எக்ஸா அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே சப்போஸ் இது தான் சீரோ டிகிரின்னு வச்சுக்கோங்க இது பை பை டூ தட் இஸ் நைன்டி டிகிரி அண்ட் இது வந்துட்டு பை பைனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி நமக்கு இந்த சீரோலேருந்து பை வரைக்கும் மாடலஸ் காஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸா மைனஸ் காஸ் எக்ஸா அதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஓகேவா ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்டில் எல்லாமே பாசிட்டிவ் தட் இஸ் சைனு காசு டேனு காட் எல்லாம் பாசிட்டிவ் செகண்ட் குவாட்ரண்டில் சைன் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் தேர்ட் குவாட்ரண்டில் டேன் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஃபோர்த்து குவாட்ரண்டில் காஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்டில் காஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ பாசிட்டிவ் தான் ஸோ மாடலஸ் காஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ சீரோ டு பை பை டூவில் ப்ளஸ்
அதனால் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த சீரோ டூ பை இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இன்டர்வலில் டூவாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடணும் ஒன்று வந்துட்டு சீரோ டூ பை பை டூ அடுத்தது பை பை டூ டூ பை இந்த இன்டர்வலில் மாடலஸ் காஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் போடணும் பை பை டூ டூ பையில் மாடலஸ் காஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம இந்த இன்டர்வல் சீரோ டூ பையை சீரோ டூ பை பை டூ அண்ட் பை பை டூ டூ பை இப்படி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் அவுட் சைடில் இருந்து டூ பை பை அது அப்படியே தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த இன்டர்வலில் மாடலஸ் காஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணினா ஆன்சர் கிடச்சிரும் அண்ட் இன்டகிரல் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ சைன் எக்ஸ் ஸோ இந்த இன்டர்வலுக்கு வேல்யூ சைன் எக்ஸ் அண்ட் இங்கே நமக்கு ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் இதை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துட்டா மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸாக மாறிடும் ரிமைனிங் இருக்கிறது இன்டர்வலா காஸ் எக்ஸ் மட்டும்தான் இன்டர்வலா காஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ சைன் எக்ஸ் அடுத்தது லிமிட் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டேமில் லிமிட் ஜீரோ டு பை பை டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற ப்ளேஸில் இந்த அப்பர் லிமிட் பை பை டூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தென் மைனஸ் அடுத்தது இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற ப்ளேஸில் இந்த சீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதணும் இதே போல் தான் இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் இருக்கிற ப்ளேஸில் பை அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் இருக்கிற ப்ளேஸில் இந்த பை பை டூ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதோட வேல்யூ எல்லாம் நீங்கள் காணாமல் படிச்சுட்டெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது கால்குலேட்டர்லேயே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுதிடுங்க இந்த பை அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ நீங்கள் டிகிரி மோடில் வச்சுட்டு சைன் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி பை டூ அப்படின்னா நைன்டி ஓகேவா சைன் நைன்டி டிகிரின்னு போடுங்க உங்களுக்கு அதோட ஆன்சர் கிடைக்கும் இங்கே சைன் ஜீரோ போட்டால் இதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் சிமிலர்லி இங்கே ஓகேவா அண்ட் சைன் பை பை டூக்கு வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் சைன் ஸீரோனா ஸீரோ சைன் பாயினா ஸீரோ ஸோ எல்லா வேல்யூவையும் இங்கே வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த டேம் கிடைக்கும் இதில் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குதா அப்படி இங்கே உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அவுட் சைட்லேயும் ஒரு டூ இருக்குதா ஸோ இந்த டூவை அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூட ப்ராடக்ட் பண்ணினா ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படி கிடைக்கும் இதுதான் ஏ நாட்டுக்க வேல்யூ அண்ட் ஏஎனுக்கு வேல்யூ அடுத்தது கண்டுபிடிக்கலாம் இதோட ஃபார்முலா இது தான் இதில் எஃப்ஆஃப்எக்ஸுக்கு வேல்யூ அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் மாடலஸ் காஸ் எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருந்தது இல்லை சீரோ டு பை பை டூவில் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ஃபைவில் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இப்படி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிடணும் ஓகே இங்கே நமக்கு இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் இருக்குது இதுக்கு டைரக்ட் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா கிடையாது பட் இதுக்கு இடையில ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ இருந்தால் இதை ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் அதனால் இதை வந்துட்டு ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் காசியே காஸ்பி அந்த ஃபார்மில் இருக்குது காசே காஸ்பி இதோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா ஒன் பை டூ டைம்ஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்குது பிக்கு பதிலாக என் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா நமக்கு இந்த டேம் கிடைக்கும் இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒன் பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி தட் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் என் எக்ஸ் இப்படி கிடைக்கும் இதில் எக்ஸ் காமனாக இருக்குதா அதை வழியில் எடுத்துகிட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒன்று இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் என் இருக்கும் இது தான் இங்கே இருக்குது ஓகேவா இதே போல் தான் அடுத்த டேம் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஓகேவா இதே போல் செகண்ட் இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடியும் ஒன் பை டூ டைம்ஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு இன்டகிரல்லையும் ஒன் பை டூ காமனாக இருக்குது இல்லை அதை அப்படியே இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எடுத்துடலாம் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டூ பை ஃபை இருக்குது அது கூட இந்த ஒன் பை டூவும் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணிடலாமா தட் இஸ் இந்த இன்டகிரல்குள்ளாடி ரெண்டு டேம் இருக்குது இது ஒரு டேம் இது வந்து செகண்ட் டேம் ஸோ ரெண்டு டேமுக்கு இன்டகிரலி இங்கே தனித்தனியாக எழுதிடலாம் அண்ட் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே காஸ் ஏஎக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது தட் இஸ் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவாக நீங்கள் ஏ போல் அசியம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகரல் ஆஃப் காஸ் ஏஎக்ஸ் அண்ட் இன்டகரல் ஆஃப் காஸ் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா சைன் ஏஎக்
அடுத்தது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் இந்த சீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த நியூமரேட்டர் எப்படி மாறிடும் சைன் சீரோ அப்படி கிடைக்கும் பட் சைன்ஸ் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஜீரோ தான் அதனால் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப இங்கே ரெண்டு டேமும் ஜீரோவாக மாறிடும் ஓகேவா அண்ட் இதே போல் செகண்ட் டேம்லேயும் நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் இங்கே அப்பர் லிமிட் பை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் பை அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அப்போ இந்த டேமும் இந்த டேமும் இப்படி கிடைக்கும் தென் மைனஸ் அடுத்தது இதில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் பை பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்கே எழுதிடணும் ஓகேவா இப்போ இதில் வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் நமக்கு ஜீரோவாக மாறிடும் எதுனாலனா சைன் என் பைக்க வேல்யூ ஜீரோ தான் இதில் என் அப்படிங்கிறது எனி இன்டிஜர் இங்கே நமக்கு எண்ணுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ஒன் மைனஸ் என் இருக்குது அவ்வளோதான் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் என் இருக்குது ஃப்ராக்ஷன் இல்லாமல் எந்த ஒரு இன்டிஜராக இருந்தாலும் சைன் என் பைக்க வேல்யூ ஜீரோ தான் ஸோ இந்த டேமும் ஜீரோ இந்த டேமும் ஜீரோ ஓகேவா அப்போ ரிமைனிங் எதெல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு சைன் ஒன் மைனஸ் என் இன்ட்டு பை பை டூ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் என் இருக்கும் இதே டேம் வந்துட்டு இங்கேயும் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே நமக்கு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அவுட் சைட்லேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ ரெண்டு டேம் சேமாக இருக்குது இல்லை ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப டூ டைம்ஸ் சைன் ஒன் மைனஸ் என் இன்ட்டு பை பை டூ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் என் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய இதே டேம் வந்துட்டு இங்கேயும் இருக்குது பாருங்கள் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் இருக்குது இதுக்கு ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ்னால் மைனஸாக இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு அவுட் சைடில் உள்ள இந்த ப்ராக்கெட்டில் மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இங்கே நமக்கு ப்ளஸ் சைன் ஒன் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு பை பை டூ இந்த டேம் இருக்கும் இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா டூ டைம்ஸ்னு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு நியூமரேட்டர்லேயும் பாருங்கள் டூ காமனாக இருக்குதா அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ அவுட் சைடில் டூ பை பையாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த பை பை டூ அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம வசதிக்காக ஸோ சைன் பை பை டூ மைனஸ் என் பை பை டூ வரும் டினாமினேட்டர் இதே தான் இதே போல் தான் இங்கேயும் பை பை டூ அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி இப்படி எழுதி வச்சுக்கலாம் இதில் பை பை டூ அப்படிங்கிறது நைன்டி டிகிரி ஓகேவா இங்கேயும் பை பை டூனால் நைன்டி டிகிரி அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா இதோட வேல்யூ காஸ்ட் டீட்டா அதே போல் சைன் நைன்டி ப்ளஸ் டீட்டா இதோட வேல்யூவும் காஸ்ட் டீட்டா தான் ஓகேவா ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம காஸ் டீட்டா டீட்டாவுக்கு பதிலாக என் பை பை டூ இருக்குது இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அண்ட் இதுக்கு பதிலாக நம்ம காஸ் என் பை பை டூ இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகேவா டினாமினேட்டர் வந்துட்டு இங்கே ஒன் மைனஸ் என் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் என் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகே அவுட் சைடில் ஒரு டூ பை பை இருக்கும் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ரெண்டு நியூமரேட்டரும் சேமாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம அப்படி அவுட் சைடில் காமனாக எடுத்துடலாம் ஸோ அவுட் சைடில் இவ்வளோ டேம் இருக்கும் ஸோ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபஸ்ட்டு டேமில் ரிமைனிங் வந்துட்டு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் என் இது இருக்கும் செகண்ட் டேமில் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் என் இந்த டேம் இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ண என்ன செய்யணும் ஜஸ்ட் ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதிடணும் தென் அப்படி க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு ஒன் அதை இங்கே எழுதணும் தென் ஒன் மைனஸ் என் இன்ட்டு ஒன் அதை இங்கே எழுதணும் இதில் இந்த ப்ளஸ் என் மைனஸ் என் கேன்சல் ஆயிருமா ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் என் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் என் இந்த டினாமினேட்டர் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இப்படி இருக்குது இதோட வேல்யூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் அப்படி மாறிடும் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் அவுட் சைடில் இவ்வளோ வேல்யூவாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே நமக்கு நியூமரேட்டரில் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் டூன்னு கிடைக்கும் இந்த டூவை இந்த அவுட் சைடில் உள்ள டூ கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ஃபோர் அப்படி மாறிடும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் என்னுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா டினாமினேட்டர் ஸீரோவாக மாறிடும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் எனி வேல்யூ பை ஸீரோ வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஏ ஒன்றுக்கு வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னே கிடைக்கும் இது வந்துட்டு பாசிபிளே இல்லை எதனாலனா அந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸில் வரக்கூடிய ஏ நாட் ஏ என் பி என் எல்லாமே ஃபைனிட் க
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாடலஸ் காசெக்ஸ் இதோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மாடலஸ் காசெக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ டு பை பை டூவில் ப்ளஸ் காசெக்ஸாக இருக்கும் பை பை டூ பையில் மைனஸ் காசெக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடணும் அண்ட் இங்கே இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி காசெக்ஸ் இன்ட்டு காசெக்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் காஸ்குவார் எக்ஸ் செகண்ட்லேயும் காஸ்குவார் எக்ஸ் தான் அண்ட் இங்கே பவர் டூ இருக்கிறதுனால இதை நம்ம டைரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த பவரை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்துட்டு காஸ்குவார் எக்ஸோட ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் இதோட வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஸோ ரெண்டு இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடியும் இந்த காஸ்குவார் எக்ஸுக்கு பதிலாக இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த ரெண்டு இன்டகிரேஷன்லேயும் பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் ஒரு ட்ரூ காமனாக இருக்குதா ஸோ அதை காமனாக இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ நமக்கு அவுட் சைடில் இவ்வளோ டேம் இருக்கும் அண்ட் இந்த ட்ரூ அவுட் சைடில் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இன்டகிரலுக்குள்ளாடி ரிமைனிங் டேம் என்ன இருக்கும்னா இன்டகிரல் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் தி ஹோல் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்படி இருக்கும் ரெண்டு இன்டகிரலும் இப்படி தான் இருக்கும் பட் லிமிட் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இதோட இன்டகரல் என்ன வரும் இன்டகரல் ஆஃப் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இன்டகரல் ஆஃப் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் செகண்ட் டேம் என்ன வரும் இன்டகரல் ஆஃப் காஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இன்டகரல் ஆஃப் காஸ் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா சைன் ஏஎக்ஸ் பை ஏ இங்கே ஏக்கு பதிலாக டூ இருக்குது அதனால் நமக்கு சைன் டூ எக்ஸ் பை டூ அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே லிமிட் ஜீரோ டு பை பை டூ சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் செகண்ட் இன்டகிரலுக்குள்ளாடி இருக்குது ஸோ இதோட இன்டகரல் வேல்யூவும் இதே தான் கிடைக்கும் ஓகேவா அதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க லிமிட் மட்டும் இங்கே பை பை டூ டு பை அதை எழுதணும் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகுமா டூ அண்ட் டூ ஸோ அவுட் சைடில் ஒன் பை பை இருக்கும் அண்ட் இப்போ இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த அப்பர் லிமிட் பை பை டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த எக்ஸு இருக்கிற பிளேஸில் பை பை டூவை மாறிடும் அதே போல் இங்கேயும் எக்ஸுக்கு பதிலாக பை பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா சைன் டூ இன்ட்டு பை பை டூ இதில் டூ டூ கேன்சல் ஆகி சைன் பை இப்படி கிடைக்கும் தென் மைனஸ் அடுத்தது எக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த லோவர் லிமிட் ஜீரோவாக அப்ளை பண்ணணும் அப்போ இங்கே ஜீரோவாக மாறிடும் இங்கேயும் சைன் ஜீரோ பை டூன்னு வரும் பட் சைன் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஜீரோ அதனால் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு ஜீரோ மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஓகே இதே போல் செகண்ட் டேம்லேயும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் இந்த அப்பர் லிமிட் பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்படி எழுதிடணும் தென் மைனஸ் அடுத்தது எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் இந்த பை பை டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்படி எழுதிடும் ஓகே அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சைன் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஜீரோ சைன் பைனா ஜீரோ சைன் டூ பைனா ஜீரோ தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு இன்டிஜர் இன்ட்டு பை இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி இருந்தால் ஜீரோ தான் இதை நீங்கள் காணாமல் கூட படிக்க வேண்டாம் பைக்கு பதிலாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு கால்குலேட்டரில் டிகிரி மோடில் வச்சுட்டு சைன் ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு என்டர் பண்ணுங்கள் அதோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் இந்த வேல்யூவும் ஜீரோவாக மாறிடும் இந்த வேல்யூவும் ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது எதெல்லாம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு பை பை டூ இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா மைனஸ் ஃபை இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குதா தட் இஸ் மைனஸ் பை பை டூ இருக்குது அவுட் சைடில் இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ப்ளஸ் பை பை டூவாக இருக்கும் இப்போ இந்த பை பை டூ இந்த பை பை டூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா பை அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் அகெயின் இங்கே ஒரு மைனஸ் பை இருக்குதா ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிடலாமா ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ அப்படின்னே கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஏ ஒன்றுக்கு வேல்யூ இப்போ நம்ம எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு அந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இதுதான் ஃபோர் இயர் சீரீஸ் அந்த ஃபார்முலா இதில் நம்ம ஏ ஒன் தனியாக கண்டுபிடிச்சதுனால இந்த சமேஷன் இதை நம்ம அகெயின் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இந்த சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏஎன் காஸ் என் எக்ஸ் இதை நீங்கள் விரித்து எழுதுனா என்ன கிடைக்கும்னா ஏ ஒன் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமை மட்டும் தனியாக அப்படியே வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் ஏ ஒன்றுக்கு வேல்யூ நம்ம செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஓகேவா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த சீரீஸ் இதை வந்துட்டு நம்ம இப்படி சமேஷன் வச்சு எழுதிடலாம் பட் இங்கே எண்ணுக்கு வேல்யூ எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் டூ டூ இன்ஃபினிட்டி இப்படி எழுதணும் ஓகேவா இப்போ